Fala, meus amores, quanto tempo, né? Nossa, Isa, por que, que você não faz vídeo? Gente, eu fiquei muito doente. Vocês estão vendo que minha voz tá um pouco fanha, fiquei com uma infecção, tive sinusite, tomei antibiótico, enfim, não tô 100% ainda, mas hoje eu tô aqui conseguindo pelo menos gravar esse vídeo pra vocês, pra gente falar desse jogo horrível PSG 0x0 contra o Hans. O jogo foi fora de casa. Bom, o Gautier fez cinco substituições em relação ao jogo contra o Benfica na Liga dos Campeões. É, pra vocês terem uma ideia, no ataque titular, só o Mbappé, que jogo ruim do Mbappé. O, o, o Messi ficou em Paris, porque ele tava com dores na panturrilha. No meio campo, só o Verratti titular, enfim. É, foi um jogo muito truncado, tá? O Hans tava indo muito pra cima, mas claramente, tanto o PSG contra, como o Hans e o árbitro, Todo mundo tava num dia caótico, assim, nada tava é, organizado. Foi a primeira vez que o Paris Saint-Germain passou em branco, sem fazer nenhum gol, nessa temporada 2022-2023. E para corroborar esse caos todo, Sérgio Ramos foi expulso no final do primeiro tempo. Né? Teve o Verratti, fez uma falta, aí o Sérgio Ramos vai lá falar, não sei o quê, leva um cartão, daí ele fala, é, why me, né, por que eu, não sei o quê, daí ele lança um puta madre, que é tipo... PQP. E aí o árbitro saca o, o segundo amarelo e ele é expulso. Até peguei um dado aqui para vocês terem uma ideia. O nosso querido Sérgio Ramos, com quatro champions no currículo, ele tem já 28 expulsões na carreira. Sim, é muita coisa. É, em 698 jogos, contando Real Madrid e Paris Saint-Germain, na carreira né, clubes. É, então, assim, é praticamente um vermelho a cada 25 jogos. O Gautier ficou possesso é, com essa expulsão, porque o Paris Saint-Germain já tem alguns desfalques no time. Né? O Kim Pembe tá machucado, o Nuno Mendes vai ficar pelo menos três semanas fora, o Paris Saint-Germain tá com um jogo atrás do outro, nessa semana agora vai ter Liga dos Campeões, depois o Clássico contra o Marsella, e o Sérgio Ramos não vai jogar o Clássico contra o Marsella. Então, é um desfalque importantíssimo. Então, o Paris Saint-Germain jogou o segundo tempo, o finalzinho do primeiro, com o um jogador a menos, tá? É, vou trazer também aqui o que a imprensa francesa falou do Mbappé. É, Mbappé tá, foi titular, ele estava com anginha, que é o famoso amidalite. Ele não estava bem, é, mas jogou titular, estava cuidando da, da garganta, enfim. E já faz um, um tempinho que o Mbappé não está mostrando muita coisa dentro de campo. É, esse árbitro, que deixa eu pegar aqui o, o nome dele, gente, esse árbitro aqui chegou para causar, é, é Pierre Gaius, Gaiust, ele é o árbitro mais jovem francês aqui da Ligue 1, tem 33 anos e assim, ele é chuva de cartão, o cara, ó, sai distribuindo cartão, se vocês quiserem apostar em uma partida que ele vai apitar, pode apostar que vai ter cartão, porque olha só, é, teve um jogo do PS... Epa! Teve um jogo do Paris Saint-Germain antes. E o, nesse jogo foram cinco amarelos na partida, três para o PSG. E ele ainda expulsou é, um jogador do Nantes. Nessa temporada também teve um Metz e Gangan. Metz 3, Gangan 6 na Ligue 2, que é a segunda divisão. Foram quatro vermelhos. Então, ó, Pierre Gaiust... Olhou, cartão na certa. É, ele foi muito criticado aqui pela imprensa francesa e também pela torcida, porque ele fez várias, vários erros ali de arbitragem. A expulsão do Sérgio Ramos foi totalmente desnecessária. Assim. Depois ele acabou dando, no final do jogo, um, um cartão para o Hakimi, para o Neymar, enfim. Foi um, foi um jogo do caos, vai. O Messi fez muita falta. O Soler e o Fabian Ruiz que jogaram, né, titular, o, esses dois é, reforços do PSG ainda não se encontraram, tá? O Mukiele, que jogou na lateral, claramente não estava confortável, ele já falou também que ele prefere jogar de zagueiro, então, assim, foi, foi caótico. É... Bom, o Paris Saint-Germain, como eu falei, da, da, dos desfalques, né? É... Tem, eu vou até abrir aqui, porque o PSG mandou... Pra gente que o... Como fala? O ponto... 
Pomedical, que é tipo ponto médico, como fala? Boletim médico, é, antes desse jogo. Kim Pembe tá fazendo a reeducação pra voltar, tá? É, Renato Sanches, ele voltou a correr, voltou a treinar individualmente. E ele deve voltar nessa próxima semana, mas ainda sem data. É, o Nuno Mendes vai ficar fora três semanas. O Messi com dores na panturrilha, mas assim, a princípio não preocupa, ele deve treinar amanhã, domingo. Tá? Então, assim, agora junta Sérgio Ramos expulso, que não vai jogar o clássico contra o Marcélia. Pois bem, é... vamos lá. Mbappé, tá? Primeiro que Mbappé recebeu nota 4 do Le Parisien. Assim, apesar de uma medalite que ele está tratando alguns dias, o francês foi titular. Não foi uma grande noite. É... Passou em branco pela segunda vez consecutiva. Perdeu o cara a cara ali contra o goleiro do Hans, aos 33 minutos. É, ele acabou dando um passe para o Neymar no segundo tempo, porque o Neymar entrou é, no segundo tempo, jogou meia hora. E aí ele deu uma bola para o Neymar, o Neymar acabou perdendo. Aí a RMC, que é uma rádio francesa, o comentarista Walid Acherchou falou o seguinte que o Mbappé está fazendo o Paris Saint-Germain de refém. E que já faz alguns jogos que ele está fazendo assim, é, sem paciência, que ele não está tá reclamando demais, que ele não está ajudando. E que parece que alguma coisa para o Mbappé não está bacana. Se ele está chateado porque não, não aconteceu alguma coisa que foi prometida, se o mercado do Paris Saint-Germain não foi à altura do que ele esperava, ou se ele se arrependeu mesmo de renovar com o PSG e não ir para o Real Madrid, mas o pessoal está falando aqui que a atitude do Mbappé dentro de campo não está bacana e que está atrapalhando, sim, o Paris Saint-Germain. O é... que mais? Ah, vale destacar aqui... É, mais uma boa atuação do Donnarumma, que foi o melhor, é, a melhor nota aqui do Le Parisien. É, Donnarumma nota 7. Três dias depois do, da sua bela performance contra o Benfica, o goleiro italiano continua é, mostrando o serviço. É, ele, de, é, ele defende rapidamente, ele faz uma bela defesa contra o Monetzi aos 35 minutos, depois aos 52 minutos contra o Zalene, foi muito sólido. Então, Dona Aruma tá mostrando assim, ó, galera, vocês reclamaram, reclamaram, tô fazendo os ajustes aqui, tá dando resultado. É, rapidamente passando as notas, Dona Aruma 7, Ramos não foi é, avaliado aqui, porque foi expulso, Marquinhos 4,5, Danilo 5,5, Mukiele 4, Bernat 5,5, Verratti 5,5, Fabian Ruiz, 4, Soler, 3, Sarabia, 3, Mbappé, 4, tá? É... O Marquinhos, depois do jogo, deu uma entrevista para o Canal Plus, que é o canal que, que, divul... que divulgou, que... que transmitiu o jogo aqui na França. Ele fala, é incrível, falando do cartão, né? É... Tá sendo exagerado. Não sei se tem alguma coisa contra a gente, mas é preciso que o árbitro tenha o controle da partida. É... Porque ele fala assim, desde que a gente vai falar com ele, a gente já recebe cartão. A gente não pode nem falar. Ele fala, não sei nem o que ele entendeu. Tá? É... Que mais? Uh... Pra concluir aqui pra vocês. Eu anotei os... O... Bom, os próximos jogos. É, o Paris Saint-Germain enfrenta o Benfica agora, pela Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes, na terça-feira. Depois, no final de semana, o Clássico contra o Marsella. E é isso, gente. É, o, o Messi deve voltar para o próximo jogo agora contra o Benfica. É, o PSG aos trancos e barrancos, claramente dependente desse time titular. Quando o Neymar entrou no segundo tempo, é, melhorou para o PSG, mas né, não foi suficiente. O, o time realmente sentiu a falta do Messi. E é isso. É, vamos ver né, os próximos jogos do Paris Saint-Germain e como que o Gautier vai administrar essas ausências, mas claramente é, tá nítido como o PSG errou no mercado de transferências e não contratar um zagueiro. A gente já tinha falado aqui em outros vídeos e agora com o Kim Pembe machucado, o Sérgio Ramos expulso, vai perder o jogo contra o Marcélia, tem o Marquinhos e o Danilo. Então assim... E o, Dan, e o Marquinhos é o único da, de ofício, né, ali na zaga. 
É, o PSG vai ter que se movimentar para o mercado de inverno, né, em janeiro, fazer ali alguma contratação pontual, porque não dá para ficar dependendo de um time só titular e você olhar para o banco, enfim, não ter opções. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de, é, não deixa de deixar ótimo. É, deixa o seu like, comenta, compartilha, ative o sino. Chegamos a 100 mil inscritos em breve. Teremos sorteio aqui pra vocês. E desculpa mais uma vez por ter sumido, mas vocês podem ver aqui pela minha carinha que eu ainda não tô 100%. Mas vamos que vamos, né, gente? É isso aí. Um beijo, bom final de semana e au revoir!